Маленькие мечтатели! Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! И сегодня у нас с вами очередной обзор одежды для кукол ONG и Rainbow High, который я шила сама. Тут есть как новиночки, так и полюбившиеся многим старые модельки моих нарядов. Не забыла я также про твинов и кукол Shadow High. На некоторые наряды меня вдохновили близняшки Шторм, обзор на которые был на канале совсем недавно. Ну и конечно, куда же без конкурса. Теперь все конкурсы на одежду для кукол я буду проводить каждый месяц на своей страничке в Усти. В декабре будут разыгрываться вот такие новогодние наряды для кукол OMG. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно всего лишь оформить подписку первого уровня. Сейчас там нет платных подписчиков, а это значит, что шансы выиграть очень высоки. Ну и помимо розыгрыша, после оформления подписки вы сможете смотреть мои видео на сутки раньше, чем на YouTube, и ваш ник будет появляться в начале каждого моего видео. Итоги конкурса я подведу 25 декабря. Ну а теперь давайте вернемся к обзору. Начну я с кигуруми, и тут у меня вот такая новиночка в виде милой уточки Лалафан. Знаю, что многим понравились мои мини-уточки, и я решила, что будет очень даже забавно шить в этом стиле кигуруми. Он на липучке, и вот так смотрится изнутри. Есть у меня еще в наличии милые пандочки. Очень давно я их не шила. И много зайчиков в разных расцветках. Для следующий год по китайскому календарю это год кролика. И мне кажется, ОМГшка в костюме кролика будет отлично смотреться под елочкой в качестве символа наступающего года. Есть у меня еще вот такие тигрята. Обожаю эту расцветку и ни один тигр при пошиве не пострадал. Ну а если вы любите парные костюмчики, то у меня для вас наличие есть два кигуру и пикачу для лол твинс и ОМГшки. Из новиночек. Шила я новые фасоны платьев. Они красного цвета с белым кожаным поиском. Пояс сзади на кнопочке, а само платье на липучке. За счет своей растяжимости оно красиво облегает фигуру куколки. Из пушистиков. Снова у меня в наличии появились уютные худи с ушками. Они есть в четырех расцветках, капюшон у них на подкладке. И есть также функциональный карман и надеваются эти худи через ножки. Не забыла я и про легкие курточки, хотя они больше напоминают пальто. Курточки шиты из хб ткани с белым подкладом. Застегиваются они на кнопки и имеют поясок с реалистичным карабином. В дополнение к курточкам я шила и связала теплые шапочки. Есть они в разных расцветках, кому какие больше нравятся. Мастер-класс на такие шапочки можно найти на нашем канале. И так как вязать шапочки в отпуске мне очень понравилось, я решила связать еще и свитерочки. Они миниатюрные, яркие и очень уютные. Застегиваются они сзади на три кнопочки. И вот так они смотрятся на куколках. Отшила я еще три вида джинс. Черные, белые и стандартные синие. Мне очень нравится фасон скини, потому что они очень красиво облегают фигуристые ножки куколок. Ну и помимо стандартных джинс, я еще отшила их фасон клеши, добавив на пояс небольшую серебристую цепочку. Они, кстати, очень здорово смотрятся с миниатюрными вязаными кофточками, которые я тоже связала в отпуске. Есть наличие моей стандартной футболочки с термонаклейками, которые подходят под любой образ. Ну а если нужно что-нибудь поярче, по-новогоднее, то можно подобрать блестящие топики. В наличии имеются 5 расцветок, хотя, как по мне, они лучше смотрятся в комбинации с пышными фатиловыми блестящими юбочками. И куколка сразу напоминает маленькую принцессу. Сшила я также пару новых комплектов, состоящих из худи и штанишек. У худи новый фасон с липучкой на спинке и отверстием на капюшоне. Я это сделала для того, чтобы можно было убрать волосы куклы назад. И еще мне очень хотелось использовать для пошива декоративные ленты с надписями. Их я нашила на рукава и на штанишке. Штанишки сзади на липучке. Второй комплект мой любимый. Он зеленого цвета с милыми динозавриками. И вот так они смотрят на куколках. Есть у меня в наличии вот такие яркие комбинезончики. Лямочки у них на клепках и их можно снять. Кармашки реалистичные. Сзади комбинезон на липочке. Продолжая тему новогодних нарядов, я снова отшила костюм ангелочков. 
У нее голографичный лифт платья и фатиновый блестящий низ. На куколке смотрится волшебно. Есть также в наличии летние платья. Низ я украсила кружевом. Мне, допустим, очень нравится вот это красное платье с одуванчиком. Платье сзади на липучке. И вот так они смотрятся на куколках. Отшила я еще несколько платьев с красным колпачком. Куда же без них под Новый год? Есть наличие на твинов и на УМГшек. Ну и куда же без новогодних парных комплектов со свитшотами? Есть на малышек и для ОМГ. Не забыла я и про повседневные наряды для твинс. Отшила много маечек, кофточек и штанишек в разных расцветках. Появились у меня комплекты уютных хлопковых пижамок в разных расцветках. Можно выбрать подходящую для любой куколки. И здесь же покажу комплекты нижнего белья. Особенно мне нравится шить трусики, потому что они получаются очень милыми и миниатюрными. Есть в наличии два комплекта школьной формы и рюкзачки, которые отлично дополнят образ. Для любителей дерзких образов я отшила вот такие клетчатые юбочки. Мастер-класс на такие юбочки есть на нашем канале. Ну и куда же без гольфиков? В этот раз у меня довольно скудная цветовая палитра. Но я просто обожаю вот эти вот полосатые гольфы. Они подходят практически под любой образ. Укороченные блестящие мини-платья. Есть в четырех расцветках. Они очень красиво сидят по фигуре. И есть еще вот такие модели блестящих платьев в пол. В комплекте с платьем идет накидка и туфли. И последний наряд для ОМГшек это вот такие две шубки на покладке. Они очень уютно смотрятся на куколке. Теперь хочу вам показать наряды для кукол Rainbow High. Для них я тоже связала свитерочки, но их на выбор больше. За счет того, что я хотела связать что-нибудь для Shadow High. Но как-то так получилось, что все мои свитерочки я начала примерять на Делайлу и не могла остановиться. Куколка оказалась настолько универсальной, что ей подходит практически любой наряд. И я пришла к выводу, что теперь это моя вторая любимая куколка после Дафни. А обзор на эту красавицу я уже выпущу совсем скоро. Для радужек у меня еще есть похожие курточки, как у МГ. Но по размеру они чуть больше, ведь размер тела у МГ и Ренбуха разный. Но по своему пошиву они не отличаются. Вместе с пальтишками можно подобрать и подходящую трикотажную шапочку для куклы. У меня на выбор три цвета. Есть у меня для радужек и пушистые шубки в трех цветах. Они отлично подходят под джинсы или под блестящий новогодний наряд, который мне тоже имеется в наличии. Я не удержалась и отшила для радужек похожий наряд с колпачком. Единственное отличие в том, что в комплекте с куколкой идут гольфы с красными бантиками. На выбор есть много трикотажных футболок в разных расцветках и пара вязаных кофточек. Также я отшила по паре комплектов джинс. Это клеш и скини. Как шить похожие джинсы я показывала на канале. Радужек я тоже не обделила комбинезончиками, они есть в трех расцветках. Желтый, фиолетовый и бирюзовый. Есть наличие спортивный розовый костюм с наклейкой Adidas. Мне кажется, он очень подходит для Делайлы. И куда же без нижнего белья? Хоть у куколки и есть пропечатанные заводские трусики, мне все же захотелось добавить к их образу немножко милоты. Нижнее белье у меня есть в четырех расцветках. Блестящие топики с лаковыми юбочками. 
и комплект школьной формы, с которой очень мило смотрится миниатюрный рюкзачок. Здесь у меня тройка летних нарядов. Несмотря на то, что уже скоро Новый год, я решила отшить романтичные летние комплекты. А вот это платье прям моя любовь. Когда я увидела эти ромашки, то у меня в голове сразу сложился образ для платья. Оно получилось летним, воздушным и очень подходит для Дулайлы. А с курточкой в комплекте смотрится еще более интересно. Остался у меня еще один комплект спортивного костюма с рукавами в сеточку. Мне очень захотелось шить что-нибудь из черной кожи. И вот так появилась на цвет эта юбочка. А в комплекте серебряные вязаные кофты, на куколке аутфит смотрится очень стильно. А вот и наряд с игровой тематикой. Из такой ткани я уже шила наряд для виртуэль. А теперь мне захотелось шить клеши и топ для радужек. Штаны и топик сзади на липучке. В комплекте с кофтой с сетчатыми руками получается очень даже интересный образ. А вот и первый наряд для Shadow High. Это черные штаны из эко кожи с реалистичными карманами. Тут мне захотелось сделать разрезы у щиколоток, как на штанах Хизер. Сзади штаны на липучке. В комплект с штанишком я шила вот такую блестящую кофту. И у меня в наличии есть вот такой аксессуар в виде поясной сумочки. Моделью для наряда послужила моя любимица Наоми. Не забыла я и про ее сестру Веронику. Для нее у меня есть платье из той же ткани, что и кофта. Плюс я шила черные гольфы и вот такие поиски с цепочками на талию. Наряды для Shadow High у меня все в одном экземпляре. Есть у меня еще вот такой лаковый комплект. В него входят штанишки и топик с бретельками. Не знаю почему, но мне очень захотелось примерить его на Дафни. И, по-моему, этот комплект ей очень идет. И последний на сегодня это комплекты с туниками. Похожие туники я шила на канале. Они сзади на липучке и очень уютно смотрятся на куколках. На этом у меня все. Все эти наряды вы при желании можете приобрести в моей группе ВКонтакте. Ссылочка будет в углу экрана и в описании под этим видео. Спасибо вам всем за просмотр, ставьте лайк и напишите, какой из нарядов вам понравился больше всего. Всем пока! Ставь лайк и подпишись на наш канал!